मॉर्निंग क्लास आज हम स्टार्ट करने वाले हैं फाइलम निडेरिया जिसे हम सीलन ट्रेटा भी कहते हैं और इस फाइलम की सबसे बड़ी क्वालिटी ये है कि ये पूरा फाइलम पानी के अंदर बसता है ऑल निडेरियंस आर अक्वेटिक और उसमें भी ज़्यादातर मराइन होते हैं मराइन के दो एग्जांपल्स ओरेलिया एंड ओबेलिया कुछ सेलेक्टिव एग्जाम्पल्स ही याद करने हैं जो कि एग्जाम में आएंगे मोस्टली मराइन होते हैं पर उसमें से कुछ फ्रेश वाटर होते हैं और उसका सबसे अच्छा एग्जांपल है हाइड्रा हाइड्रा फ्रेश वाटर है अब देखो कुछ टाइप के निडेरियंस अकेले ट्रैवल करते हैं अकेले स्टे करते हैं कुछ निडेरियंस कॉलोनी में प्रेजेंट होते हैं तो जो निडेरियंस सॉलिटरी होते हैं उसके एग्जांपल है हाइड्रा एंड ओरेलिया और ओबेलिया और फाइसेलिया रहते हैं कॉलोनीज में तो हमने ये पढ़ लिया कि फ्रेश वाटर कौन है मराइन कौन है कौन सॉलिटरी में रहता है कौन कॉलोनीज में रहता है और ये सारे एग्जांपल्स बहुत इंपॉर्टेंट है अब ये डायग्राम एन से है कि इनकी बॉडी फॉर्म्स मतलब जूइड्स मतलब ये इंडिविजुअल्स किस टाइप के होते हैं तो ये दो टाइप में मिलते हैं मड्यूसा और पॉलिप और पता है कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे भी होते हैं निडेरिया में जो कि मेड्यूसा फॉर्म में भी स्टे करते हैं और पॉलिप्स फॉर्म में भी स्टे करते हैं सो वी विल डिस्कस कि उस फिनोमिना को क्या कहते हैं और क्या एग्जैक्टली exactly होता है सो फर्स्ट फॉर्म ऑफ बॉडी जो हम पढ़ेंगे वो है मेड्यूसा और ये आपको देख के कैसा लग रहा है अम्ब्रेला शेप जैसा इसे हम बेल शेप भी कह सकते हैं और ये जेली फिश है एक्चुअली इसका एग्जाम्पल और एलिया तो वो ना पूरे जगह घूमती है तो आप इससे याद कर लो कि मोटाइल होते हैं ये होते हैं यूनिसेक्शुअल इसको यूनिसेक्शुअल बाईसेक्शुअल याद करने का सबसे अच्छा तरीका है कि ह्यूमंस यूनिसेक्शुअल हैं मतलब मेल और फीमेल अलग अलग हैं और ये सेक्शुअली पॉलिप बनाते हैं ये पॉलिप को सेक्शुअली बनाता है सो so, ये देख लिया मेड्यूसा की फॉर्म का एग्जाम्पल भी पता है और ये सेक्शुअली पॉलिप को बनाता है ये यूनिसेक्शुअल है और ये यहाँ वहाँ घूम सकता है मोटाइल तो मतलब ये मोटाइल होने का फ़ायदा भी तो है ये पार्टनर्स ढूंढ सकता है और दूसरी फॉर्म है पॉलिप आप इसे देख के क्या बता सकते हो सिलेंड्रिकल या फिर ट्यूबुलर शेप है एक जगह टिका हुआ है तो हम इसके लिए टर्म यूज़ करेंगे ससाइल ये हो सकता है यूनिसेक्शुअल भी पर इसमें बाइसेक्शुअल फॉर्म्स भी प्रेजेंट है तो मैंने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था कि कुछ निडेरियंस होते हैं जो पॉलिप और मेड्यूसा दोनों फॉर्म में रहते हैं तो जो पॉलिप ऐसे निडेरियंस होते हैं वो पॉलिप ए सेक्शुअली मेड्यूसा बनते हैं तो वो जो स्पेशल निडेरियंस होते हैं जो कि पॉलिप और मेड्यूसा फॉर्म दोनों में प्रेजेंट होते हैं वो जिस प्रोसेस के थ्रू अपने आप को पॉलिप से मेड्यूसा या फिर मेड्यूसा से पॉलिप में कन्वर्ट करते हैं उस प्रोसेस को हम मेटाचेनेसिस कहते हैं और उसका ये भी नाम है कि हम उसे ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कहते हैं तो इसमें होता क्या है ये डिस्कस करते हैं पॉलिप ए सेक्शुअली पॉलिप भी बना सकता है पॉलिप ए सेक्शुअली मेड्यूसा भी बना सकता है और ए सेक्शुअल और सेक्शुअल से आपको मतलब ये होना चाहिए कि ए सेक्शुअली एक एक ही गमीट से बन गया ऑर्गेनिज्म और सेक्शुअली में उसको दो गमीट लगे थे ठीक है तो सेक्शुअली में अक्सर दो पार्टनर्स होते हैं तो ये ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आप कन्फ्यूज़ मत हो ए सेक्शुअल और सेक्शुअल में कभी कभी हम लोग बहुत ईजी टर्म्स में कन्फ्यूज़ हो जाते हैं और अब मेड्यूसा पे आते हैं मेड्यूसा को अगर खुद को बनाना है तो वो ए सेक्शुअली या सेक्शुअली खुद को बना सकता है मोस्टली ए सेक्शुअली और अगर उसे और अगर उसे पॉलिप बनाना है तो वो सेक्शुअली ही बनाएगा तो ये आपको पता चल गया कि जो स्पेशल निडेरियंस होते हैं इसके एग्जाम्पल्स हैं ओरेलिया और ओबेलिया हाइड्रा मेटाजेनेसिस नहीं करता ठीक है मैं तीन चार एग्जाम्पल में घूम रही हूँ और ये आपको याद होने चाहिए तो आपको समझ आ गया कि ये मेटाजेनेसिस क्या होता है ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन क्यों कह रहे हैं क्योंकि एक जनरेशन में हो सकता है एन ही बने मान लो पॉलिप एन है तो मतलब डिप्लॉयडी एन है तो चलो इसे और इसी करके बताते हैं प्लॉयडी के वे से नहीं बताती ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इसलिए कहते हैं क्योंकि किसी फेज़ में सेक्शुअल फेज़ हो रहा है किसी फेज़ में ए सेक्शुअल फेज़ हो रहा है मतलब पॉलिप ए सेक्शुअली मेड्यूसा बनाए और फिर मेड्यूसा आगे की जनरेशन में सेक्शुअली पॉलिप बना दे तो आपको देखा ना जनरेशन बदल रही है ऑल्टर कर रही है सेक्शुअल और ए सेक्शुअल फेज़ के रिस्पेक्ट में सो so, अभी आई एम स्टिल वर्किंग ऑन द वीडियोज एंड आई थिंक आर और मैं अभी भी वीडियोज़ बनाने के प्रोसेस में लगी हूँ देर आर चांसेस कि मैं आज ही आज में डिडेरिया फिनिश कर दूँ so have some patience and all the very best for your exam and bye bye and a very happy learning